spiritual development. Духовное развитие. Mm -hmm. Effective spiritual leaders need to be constantly developing their own um, spiritual life. Эффективные духовные лидеры должны постоянно развивать свою духовную жизнь. You develop practices that enable you to stay connected and do what you need to do. То есть в вашей жизни развиваются такие практики, которые постоянно вас связывают и держат в курсе, на связи с тем, что вам нужно делать. You need not to be driven by a response to a problem чтобы вас не, направля... не направляла реакция на какую-то проблему, но чтобы вы уже должны были готовы быть, должны быть готовы к таким ситуациям. These things will then enable you to be effective in your leadership. Тогда вот, вот это даст вам способность быть эффективным. And to stay alive. И вы будете живым, живыми, <laughs> живы. Okay. One of the first things in your own spiritual development is one of the things that I've come across so much is burnout. То, что я чаще всего встречаю в духовном развитии, это то, что многие просто перегорают. Now, do you know what I mean by that? Понимаете ли, о чем я говорю? Перегорание. This is a new terminology which people have begun to use. Это буквально новая терминология, новый термин, который начали недавно использовать. And uh, in our spiritual world or in our world as Christians or believers in Yeshua. И также если взять наш духовный мир или мир верующих всех верующих в Иешуа. Mm -hmm. We would think this problem should not exist то мы обычно думаем, такой проблемы вообще не должно быть. Но мы видим, что такое есть mm -hmm. повсеместно. Лично я думаю, что этого не должно быть. И uh, если вы делаете то, к чему вас Бог призвал, тогда Бог вам даст все необходимое для того, чтобы завершить это дело, это задание. So, you yourself, you burnout, Поэтому первый вопрос, который, задать, который вы должны себе задать, если вы is, перегорели, делаю ли я то, что Бог меня попросил делать? Counseling situations that I have been in with leaders suffering from burnout. Могу сказать, что в 99 всех случаев, когда я консультировал лидеров перегоревших. Did you get all of that? The problem was the wrong man, or maybe even the right man in the wrong place. То проблема была такая неправильный человек, и может быть даже тот человек, но не в том месте. Not understanding what God had called him to do. Который не понимает, к чему Бог его призвал, что он должен делать. И потому он страдал от перегорания. Ninety-nine всех случаев. Is that it's a person who is not in the right place that God wants them to be in. Когда человек находится не на том месте, не туда, куда Бог его поставил. One example I can give you. Я могу привести один пример. Without names. Без имен, не упоминая имен. Is a is a pastor. Это был пастор. And he came to a church, and he really felt that God had called him to that church. Он приехал в церковь и он очень чувствовал, что Бог его призвал туда. But even in the first year. Но даже если взять первый год его пребывания там, uh, он впервые перегорел за первый год. Months, uh, Затем он взял шесть месяцев uh, перерыва. Back, Возвратился снова. Снова полон энтузиазма. Later, шесть месяцев спустя та же ситуация burnout. происходит. Пере перегорел он. Now, when I eventually got to speak to this man after almost seven years of this 
continuum. И когда я наконец смог поговорить с ним про эту ситуацию, это все длилось 7 лет примерно. I asked him the first question I asked him was what do you find most difficult about pastoring this church? Я задал ему вопрос, как ты думаешь, что самое трудное в пасторстве в этой церкви? And his answer was very illuminating. И его ответ просто меня осенил. His answer was the people. Люди. Instantly a little red flag begins to fly. То внезапно сразу этот маленький красный флажочек появился. My next question to him was what do you enjoy doing the most? Мой следующий вопрос был таков, что тебе нравится делать больше всего? He says talking to non-Christians or non-believers and bringing them to Christ. Он говорит, разговаривать с неверующими, не не христианами и приводить их ко Христу. This man is a wonderful evangelist. И этот человек замечательный евангелист. But the worst pastor that you could ever think of. В то же самое время самый наихудший пастор, которого вы себе только можете представить. He could not deal with the problems that people were continually bringing to him. Он не мог справляться с теми проблемами, которые люди постоянно к нему приносили. Now, I'm using the word pastor here. И я использую слово пастор. Now I don't necessarily believe that a pastor needs to be the leader of a church. И не обязательно я имею в виду, что пастор должен быть лидером церкви. I am not talking about a title. Я не говорю о позиции пастора. I'm talking about a gifting. Я говорю о даре. Pastoring. Пасторство. Is a gifting. Это дар. It is not a title. Это не позиция, это не название, это не титул. I'm sorry if I upset someone. Извините, если я кого-то огорчил. But we need to understand. Но нам следует это понимать. Yeah. Yeah. We need to understand that um, what is meant. Now, I'll tell you this. As far as church leadership is concerned in the New Testament. И в отношении лидеров церковного лидерства в Новом Завете. In the original Greek. Если взять греческий язык, как это звучит? В оригинале. Там нету слова пастор. You will not find this word in your New Testament. Но в Завете такого слова нет. If you find it, если вы найдёте на своём языке, it's wrongly translated. То это неправильный перевод. I'm very specific on this point because I believe we need to understand. Я делаю акцент на этом, поскольку думаю, что нам следует это понять. Okay? We're going to be talking about the different aspects of uh, or the different giftings of leadership. И также мы будем говорить о различных аспектах или and дарах maybe, лидеров. Maybe then if you disagree with me now. И может быть тогда, если вы сейчас со мной не согласны. Maybe then you will understand what I'm Тогда, возможно, вы поймёте, что я пытаюсь донести. Okay. We're talking about different things. Мы говорим о различных темах. Now, this question of burnout. Это это проблема перегорания. I was in Belgium as a pastor. Когда я был пастором в Бельгии. I'm working there for over 30 years. В течение более 30 лет. During that period, I knew many uh, pastors, many missionaries who came and after a few years they left. Я знал многих пасторов, многих миссионеров, которые приезжали, а потом спустя пару лет они уезжали. There is only one other leader of um of a community or a congregation. Только один лидер общины или церкви. Who is still in leadership in Belgium? Который все еще там занимает лидерскую позицию. Who has been there longer than I was? И который там находится даже дольше, чем я. Only one. Только один человек. Most of the others. Большинство других людей. Suffered this. Они прошли через эту первую проблему перегорания. Now you can say, Belgium must be a terrible country. А теперь вы возможно скажете, Бельгия такая ужасная страна. They can't survive. Там ни, ни один не выживает it миссионер. Eats Christians. Оно съедает всех христиан. Yes and no. Да, и в то же самое время нет. As I said, 99% of the cases who I spoke to. И как я сказал, 99% всех тех людей, с которыми I я общался, я узнал, 
it, the, the person was in the wrong place. Что человек находится не на том месте, неправильном месте. He was not doing exactly what God had called him to do. Он не делал точно то, что Бог сказал ему делать. Okay. For me, that is one of the major reasons that people suffer this phenomenon of burnout. И это одна из главных причин, почему люди проходят через этот феномен, известный как перегорание. So we need to understand it. And we need to learn to prevent it in our own lives. И мы должны понять его и также понять, как это предотвратить в своей жизни. Now I believe one of the reasons why I've survived as long as I have. И я думаю, что одна из причин, почему я выжил такой долгий период времени. Is my sensitivity to knowing when I am in the place that God wants me to be in. Что это благодаря чувствительности и пониманию тому, пониманию того, где Бог хочет, чтобы я был. And my refusal to move when somebody else other than God says to me, "You should do this." И также в моих отказах, когда кто-то мне пытался говорить, что я должен делать и куда должен идти. Now, for instance, например, people could come and say to you something like this. Люди могут прийти к вам и сказать что-то подобное. You are extremely good in taking care of people. У тебя очень хорошо получается заботиться о людях. Really и тебе нужно принять участие в служении и консультировании. И я верю, что у тебя будет успех. You, Если Бог не сказал тебе way, так же само, такие же слова, don't allow yourself to be pressurized into doing that. Не позвольте себе, чтобы на вас оказывали давление и э, подталкивали к, тому, где, к этому. Потому что из-за этого вы будете проходить через перегорание. Поскольку, можно сказать, это правило, это закон царства. Закон такой, если вы в правильном месте, Then God is able to provide everything you need. Тогда Бог даст все необходимое для вас. Now I'm not saying that I never made a mistake. Я не говорю, что я никогда не делал ошибок. I did. Я делал ошибки. Yeah, but I have learned much. Но также я многому научился из них. And I still need to learn more. И еще большему мне надо учиться. But it's understanding. This is one of the key things to understand what. Is it that God has called me to do and to be? И это одно из ключевых моментов, к чему Бог призывал меня и кем Он призывает меня быть. That's not only necessary if you're going to be involved in leadership. Это необходимо не только в случае, если вы лидер. But it's also in your own work that God но, has for you. Но также и в вашей личной жизни, в вашем работе, деле. Yeah. I have seen so much of this. Так много таких случаев я видел. That I, t- I tend to really emphasize this when I talk about leadership. Что постоянно, когда я говорю об этом, я делаю акцент на это, над этим. Because I don't want you, I don't want anyone to go through that process of burnout. Я не хочу, чтобы кто-либо из вас имел такой опыт перегрева и перегорел. It makes it makes Those who God could use in a mighty way, поскольку те люди, которых Бог мог использовать очень сильно, almost useless for the kingdom. И такие люди становятся почти бесполезными. And they need to recover. И которые потом нуждаются в восстановлении. Now the pastor I was talking about. И пастор, о котором я говорил. I spoke to him. Я поговорил с ним. I recommended to him that he would. Um, Uh, that he would give up his pastoral position. Я порекомендовал его ему, чтобы он отказался от своей позиции пастора. He found that very difficult. Для него это было очень трудно. And I asked him, what did you do before? Я спросил его, чем ты раньше занимался. He said I was a truck driver. Он говорит, я был водителем грузовика. And I suggested to him that go back to being a truck driver for at least a year. Я говорю ему, иди снова работай водителем грузовика по крайней мере год. And see what God Tells you then. И посмотришь, что потом Бог тебе скажет. This is four years ago. И это было четыре года назад. 
and he is still a truck driver. Он все еще водит грузовик. With a great ministry с великим служением amongst other truck drivers. Среди других водителей грузовиков. And he is constantly bringing them into the kingdom. И он постоянно всех их приводит в царство Божье. He is now in the place where God wants him to be. Теперь он находится на том месте, где Бог хочет его видеть. He is extremely happy. Он очень счастлив. Every time I see him, he has this huge smile on his face. Постоянно вижу у него огромная улыбка на лице. And he says, "You know what happened yesterday?" Он спрашивает: "Ты знаешь, что вчера произошло?" I was in this cafe. Я сидел там в кафе. And this truck driver came in with with, with all of these tattoos on his arm. Вошел там водитель один грузовика, у него татуировка на всем теле были. And I started to talk to him. Я начал с ним разговаривать. And after half an hour, потом спустя полчаса. He accepted Yeshua. Он принял Иешуа. The right man. Правильный человек, в правильном месте. Doing the thing that God had called him to do. Делай то, к чему Бог его призвал. He is blessed now in his marriage. Теперь он благословлен в своем браке. His marriage was very shaky. His marriage was very shaky. Раньше его брак был в таком шатком положении. But his marriage is renewed. Но его брак обновлен. And God is doing wonderful things. И Бог делает замечательные вещи. Это первая, первая проблема. Okay. You need to develop your understanding. Вам нужно развивать свое понимание. Daily spiritual practices. Второе это, можно сказать, ежедневная духовная практика. Do you have a good daily program? Есть ли у вас хорошая каждодневная программа? To keep you in the word. По изучению слова. And do you stick to it? И прилепляетесь ли вы к слову? It's one thing to have a program. Одна одно дело это программу иметь. The other thing is to keep to that program. А вторая это следовать ей. I have a pattern. У меня есть такой пример. It's my pattern. У меня такая практика. Это не должно быть так же само, как у вас. Но вот как это все у меня получается. В большинстве случаев я поднимаюсь в 6 утра. И затем в течение одного часа я читаю Писание, просто читаю. Я буду иметь, может быть, полчаса, просто молюсь через мой день. И затем, может, полчаса я молюсь за, за свой день. Do do что мне надо сделать в течение дня? Mm-hmm. И затем еще полчаса. Music, когда я включаю музыку. Я просто сажусь. Закрою свои глаза. И я слушаю. Я слушаю то, что Бог говорит мне. Mm-hmm. I don't talk. Я не говорю ничего. I don't pray. И не молюсь. I listen. Я слушаю. Maybe I make some notes. Может быть, какие-то заметки делаю. I almost always have a notepad. Почти всегда под рукой есть блокнот у меня недалеко. And I also have a notepad next to my bed. Также есть у меня блокнот недалеко от кровати, возле кровати. Because God speaks. Потому что Бог говорит ночью. Израиль, Бог Израилев не спит и не, не отдыхает, но не почивает. Нам надо спать. Но Бог может говорить с нами в нашем сне. И так часто бывало. Before I kept this notepad by my bed. До того, как я оставил свой блокнот возле кровати, утром я просыпался, и я чувствовал, как Бог говорит к моему сердцу. И я говорю, ой, это надо запомнить. У меня очень хорошая память. 30 секунд мне хватает запомнить. We need to understand what God is saying. И нам следует понимать, что говорит Бог. 
and very often I will wake up with some very interesting thoughts in the morning, quickly make notes. И часто просыпаюсь с очень интересными мыслями утром, быстро делаю заметки. And later in the day I will work on those notes. А потом позже в течение дня я обрабатываю эти заметки. Таким образом Бог со мной работает. The second, the other thing that I do is throughout the day, um, whatever sort of situations I get into. Также что еще делаю? В течение всего дня, независимо какие ситуации могут возникнуть. I've tried to develop the practice of first speaking to God about it. Я такую практику развил себе, что сначала я поговорю с Богом об этом. For instance. Someone will come to me for counseling. Например, кто-то подойдет ко мне и просит совета какого-то, объяснят эту проблему. And I will think, well, I could probably answer like this, or I have come across this problem before. То я могу подумать, ну, у меня такая проблема уже возникала, или у меня такие идеи возникли по этому поводу. And I can start talking to them. Я начну разговаривать с ними. Могу начать разговаривать. И часто. I have noticed that at the end of that conversation, я замечал, что в конце того разговора, the people have a very blank look on their faces. Люди такой, можно сказать, тупой взгляд. As if they didn't understand a word that I'd said. То есть они не поняли ни одного слова из того, что я сказал. And they didn't seem to be helped. И также никакой помощи не получили. So I have tried to learn. Поэтому я пытаюсь научиться. I'm not yet perfect. Еще не идеален я. Еще много работы надо. But I've tried to learn to say, God. Я пытался научиться говорить Бог. What do you want to say to this person? Что ты хочешь сказать этому человеку? And sometimes. И иногда. God will give me a completely different thing to what they have been talking about. Бог расскажет мне абсолютно противоположное тому, что они мне рассказали. And I will say something like, well. It's nice to hear what you feel the problem is. Я обычно отвечаю. Ну, понимаешь, мне интересно слушать то, что твой взгляд на проблему. But for some reason, God seems to be talking to me about this. Но по какой-то причине Бог мне указал на это. How's that? Как насчет этого? And you know what sort of reaction I very often get then? какую какую реакцию обычно я вижу? How did you know? Откуда ты узнал? Because God told me. Потому что Бог сказал мне. It wasn't my wisdom. Это не по моей мудрости было. Но это мудрость, которая сходит свыше. Okay. Хорошо? So you need to develop in your own personal life. Потому вам следует развить вашей личной жизни. Practices that will help you. Эти практики, которые вам помогут. What fits into your program? То, что соответствует вашей вашему расписанию, вашей программе. Now at the moment it's very good for me that I start at six in the morning. Но для меня очень хорошо, когда я начинаю в 6 утра. Моя дочь с мужем и с двумя детьми, они живут теперь с нами в нашем доме. И можно сказать, что мои внуки очень живые, достаточно живы, энергичны. The first thing that my grandson Aaron does in the morning. И что первое делает мой сын, мой внук Аарон утром? He comes downstairs. Он сходит со второго этажа. Um, if I am in the office. Если я нахожусь в своем кабинете. He will come into the office. Он приходит в кабинет. And he say, "Papa, papi." И говорит, "Папи." Come and play. Идем поиграемся. So it. You need some discipline. Поэтому нужна дисциплина некоторая. And sometimes I have to tell him, well, not right now. И иногда мне нужно говорить, ну не сейчас. But there are many things that could distract us. И много жестовых вещей могут нас отвлекать. And we need to learn to recognize what is it. Is it something we need to react to? И нам нужно научиться там реагировать вообще на это отвлечение или? Do we need to say, well, not just now? Сказать нет, не сейчас. Okay. Develop those things in your life. Развивайте это в своей жизни. It will keep you strong. Вы будете сильными. And it will help you in your different situations. И поможет вам в различных ситуациях ваших. Okay. Revisioning your work. Затем третье это 
обзор вашей работы. Okay. Ревизия. You have a vision. У вас есть видение. Mm -hmm. I hope you have a vision. Надеюсь, у вас есть видение. Scripture tells us if you have no vision, you die. Как Писание говорит, без видения народ гибнет, без видения. So you need a vision. If you don't have one, get one. Вам нужно видение, если нету видения, то получите. But get it from God. Получите его от Бога. Okay, but sometimes we need to look at our vision. Иногда нам нужно посмотреть на свое видение. And we need to uh, maybe revise it. И нам нужно сделать обзор его вообще. We may need to make some changes. Какие-то изменения внести. We may even need just to get hold of that vision again. Или же вообще снова понять общую картину, ухватиться за это видение. Maybe we've lost it. Возможно, мы потеряли свое видение. Uh, maybe things have happened and 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 we no longer see that vision anymore. И возможно, что-то произошло, и мы уже не видим его. So there's a need to revision what you're doing. И поэтому у них существует необходимость в проведении ревизии. Revitalize yourself. То есть снова внесите жизнь в видение, в себя. There are many times in 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 my own ministry when I've needed to do that. И очень часто в моем служении, когда я должен был это делать. Um, to to get back hold of what it was that God had called me to do. Чтобы снова ухватиться за то, к чему Бог меня призвал. And then to press on. И продолжать идти дальше, продвигаться okay. дальше. The other thing that you need to do. Следующее, что вам следует сделать. In your own spiritual development. В вашем личном духовном развитии. Is finding spiritual partners. Это найти духовных партнеров. Mm -hmm. You need to have people. Вам нужны люди, к которым вы сможете обратиться. Люди, которые будут поддерживать вас, которые будут молиться с вами и за вас. Для того, чтобы вы смогли продолжать идти дальше. Вы не можете это делать сами по себе. Это невозможно недооценить. I should really jump up and down and stamp my feet right now, but I think I would disturb the neighbors. Я могу как бы для того для большего акцента прыгать, начать прыгать, но с другой стороны соседи побеспокоят внизу. Please note this very strongly. Очень сильно это заметьте себе. You need others. Вы нуждаетесь в других. Especially if you're involved in leadership. И особенно если вы лидер. It's It's so important that we understand that we are not able to do these things alone. И очень важно понять, что мы не можем делать что-то сами по себе, один не одни. Okay. At this particular point, I'm going to switch to um, something else I wanted to share with you about this. Okay. Um, When I was looking into the scriptural situation about leadership, и когда я рассматривал ситуацию лидерства в Писании, I started to also look at um, the different people in Scripture who were involved in leadership. Я изучал различных лидеров в Писании. And the first one, of course, that we come across is Moshe. И, конечно, первый, которого мы видим, это Моше. And what happened with Moshe? Что произошло с Моше? He was called of God. Он был призван Богом. God appeared to him. Бог явился ему у горящего куста. His job was to lead the children of Israel out of Egypt. Его задача в том, чтобы вывести израильтян из Египта. And to bring them into the promised land. И вести их в обетованную землю. So that was. His vision, if you like. Поэтому можно назвать это было его видение. But it was also his task. Но также это было его работа, задание. And we read in Exodus 18. Мы также можем прочесть в Исходе 18 глава. 13 to 26. Стихи 13, 26. Um, the following day, Moshe sat to settle disputes for the people, while the people stood around Moshe from morning till evening. When Moshe's father-in-law saw all that he was doing to the people, he said, "What is this that you are doing to the people? And why do you sit here alone? 
with all the people standing around you from morning till evening. Up until that point. Mm -hmm. 18 and verses. That uh, begins at verse 13. Uh -huh, 14. 14 for you. Uh -huh. The following day, Moshe sat to settle disputes. Исход 18 глава, стихи 13, 14. На другой день сел Моисей судить народ и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? So, we have Moshe and we have his father-in-law. Поэтому мы видим Моисея, его тестя. Father-in-laws are good. Тести, вообще хорошие люди. Mother-in-laws are... Тещи. Even better. Лучше, даже лучше. I had to be very careful there. <laughs> but Moshe's father-in-law saw what was going on. And he felt the need to give him some advice. And so, as we read on, it says that Moshe answered, it is because the people come to me seeking God's guidance, whether they Whenever they have a dispute, it comes to me. I judge between the one person and the other, and I explain them God's laws and teachings. И потом Моисей отвечает: Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы Его. And Moses' father-in-law said to him, "What you are doing isn't good." Им тест Моисей говорит: "Ну то, что ты делаешь, это не очень хорошо." What wasn't good? Что не очень хорошо? Не хорошо это, что это ты делаешь. Совет, который... No. То, что он производит суды? Нет. Способ, как он это делает. И, конечно, вы сами себя истощите. Это, можно сказать, первый пример перегорания из Писания. И Моисей направлялся к этому перегоранию. Был в направлении. His father saw it. Father-in-law. Его отец это увидел. увидел это. And he says, "You need to do something about this." И он говорит, нужно что-то сделать, что-то предпринять. But you won't only wear yourself out. Он говорит, ты не только сами стащишься, но и людей стащишь. It's too much for you. Это слишком много для тебя. You cannot do it alone. Ты не можешь сам это делать. Those words need to be imprinted in your mind. Эти слова можете себя написать в разуме. You cannot do it alone. Вы не можете делать это сами. So many people make that mistake, and that's one of the mistakes that lead also to the problem of burnout. И многие люди делают ошибки. Это одна из ошибок которая ведет их к перегоранию. Mm -hmm. Когда пытаются делать все сами. Else, really Но когда я кого-то попрошу, я вообще не чувствую, что оно должно так быть. Они не так сделают. Да, да, так оно и есть. Но is, также себя нужно спросить. Вообще, нужно ли делать именно так, как я хочу? Или же Бог может достичь своих целей и другим каким-то способом? Потому что все дело не в нас. Все дело в Нем. Это Его Царство. И Он все контролирует. Вы контролирует? Или же ты помешан на контроле, можно сказать. И если вы помешаны на контроле, тогда у вас возникнут проблемы с Богом. Ведь Он в контроле, Он все контролирует. И нам следует это понимать. То, что ты делаешь, плохо. So, listen now to what I have to say. Поэтому послушай то, что я хочу тебе сказать. I will give you some advice. Я тебе дам совет. And God will be with you. И Бог будет с тобой. When you give advice, когда вы даете совет, 
Позвольте, чтобы Бог был в этом совете. Мы можем дать советы, мы можем много чего сделать. Также нужно помнить, чтобы Бог всегда был вовлечен. And it's eventually what God wants. И в конце концов, все это связано That's с тем, что happen. произойдет то, что хочет Бог. Says, said, И затем он говорит Моисею, ты должен людей представить Богу. И их суды приносить к Богу. Научи их законам, научи их учениям. Покажи им, как жить. И что им следует делать. Это очень хорошее указание к лидерам. Научи их законам. Дай им учения. И покажи, как им следует жить. В качестве лидеров вы будете как золотая рыбка в аквариуме. Все смотрят за золотой рыбкой в аквариуме. И вам следует это знать. Ваша жизнь должна соответствовать вашим словам. Как один человек сказал, как человек один сказал, нужно ходить, говорить то, что жить то, что ты говоришь. You need to walk the talk. Жить то, что говоришь. Okay. He goes on to say, Затем продолжает дальше он. But you should choose from among all the people competent men. И также ты должен избрать из всего народа компетентных людей, способных. I am not going to go into the question of whether women should be in leadership or not компетентных мужей. И я не буду сейчас говорить, осматривать вопрос лидерства женщин. В этом ситуации. Subject, Я коснусь этого, этой тематики. Но не сейчас. Okay. Хорошо. From among all the people, competent men who are God fearing, Избери компетентных мужей, которые боятся Бога, honest, честны and incorruptible. и неразвращенные. Those who are to be involved in leadership. Вот кто должен быть вовлечен в, в лидерстве. И как мы увидим позже, это повторяется и в Новом Завете. Эти качества, которых следует искать. Также вам нужно искать эти качества и работать над ними в своей жизни. Uh, страх Божий, honest, честность и отсутствие развращенности. Вот кто должен быть лидером. А те, которые будут вести тысячи, сотни, пятьдесят людей и десятки людей. Normally they will settle all the people's disputes. Обычно они будут разбирать все диспуты людей. И только трудно они будут к тебе приносить дела. This way they will make it easier for you and share the load with you. Таким образом для тебя будет все намного легче, они разделят твое бремя. And then the father-in-law makes a very wise statement. И затем его тесть, тесть Моисей делает очень интересное заявление. If you do this, если ты так сделаешь, and God is directing you to do it, и Бог тебя направляет к этому, you will be able to endure. Ты сможешь пройти, претерпеть. In other words, you will survive. Другими словами, ты выживешь. Mm -hmm. You will be able to keep going. Ты сможешь идти дальше. So we need to understand that also. И это нам также следует понимать. Вы 
Ты сможешь претерпеть, и весь народ придет мирно в свое место назначения. Мы хотим наши общины привести в то место, куда хочет Бог их вести. Мы хотим привести их в то место, где они смогут находиться под тенью, будут питаемы, получать питание, будут стабильными. Где они будут чувствовать себя в безопасности и смогут расти. И Моисей обратил внимание на совет своего тестя и сделал все так, как тот ему сказал. И он избрал тех людей. Okay. But then we move on to Numbers chapter 11. Затем мы можем перейти к 11 главе чисел. And verses, beginning at verse 10. Начиная с 10 стиха. Okay. Moses heard the people crying, family after family, each person at the entrance to his tent. The anger of Adonai flared up violently, and Moshe too was displeased. Моисей услышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у двери шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. Now I can, I can, how would I say this? I can feel what Moshe was going through here. Я просто могу прочувствовать, через что Моисей проходил в этом случае. And he goes on to say this. И затем он говорит: Why are you treating your servant so badly? Почему ты так плохо относишься к своим слугам? Why haven't I found favor in your sight? И что я не нашел благоволения в твоих глазах? You have put the burden of this entire people on me. Ты это бремя всего народа на меня возложил. Did I conceive these people? Что я и родил этот народ? Was I their father? Что я их отцом был? So that you tell me, carry them in your arms like a nurse carrying a baby. И ты говоришь мне неси их как нянька носит ребенка. To the land you swore to their ancestors. Ту землю, которую ты обещал их предкам. Where am I going to get meat to feed them? Где мне взять мясо, чтобы их накормить? Because they keep bothering me with crying and saying, "Give me meat to." Постоянно они меня беспокоят, тревожат. Дай нам мясо, дай нам мясо. I can remember times я помню времена, when I have said similar things to God. когда я говорил похожие слова Богу. This church. О, это церковь. These people. О, эти люди. Why? Почему? Why do I have to suffer there moaning and complaining? Почему я должен страдать от, этого, от, от этих жалоб? Why are they always coming with their problems? Чего они постоянно с этой проблемой приходят? Because God has put you there. Потому что Бог тебя поставил там. И Он даст тебе мудрость. Такой ответ получил Моисей от Бога. Он говорит, я не могу сам это нести, это слишком много для меня. Если так со мной обращаешься, тогда убей меня сейчас, прямо сейчас. I can remember saying the same thing. Я помню, что что-то похожее тоже говорил. God, take me home now. Господь, забери меня домой сейчас. God didn't do it. Бог этого не сделал. God said that Moshe says, please, if you have any mercy. И Моисей говорит, пожалуйста, если какая-то милость к тебе есть ко мне. Don't let me go on being miserable. Пожалуйста, не оставь меня таким несчастным. God says, "Bring me seventy of the leaders of Israel." Бог сказал ему, приведи ко мне семьдесят лидеров, лидеров призванных лидеров Израиля. Bring them to the tent of meeting. Приведи их к скине собрания. Stand there with you. Пускай они там с тобой вместе стоят. And I will come down and I will speak with you there. Я сойду, там буду с тобой говорить. Listen what it says here. Вот что там говорится. I will speak with you there. Я буду там говорить с тобой. And I will take some. Of the Spirit, which rests on you, и дух, который на тебе, я возьму, and put it on them. и дам им. Okay, I'm going to stop here because we're running out of time. 
сейчас сделаем перерыв и потом продолжим. And what? I leave you hanging. И вы сейчас как бы зависните немного. You know Продолжим your, потом. Your, your Знаете, как обычно телевизионные сериалы подходят конец. Продолжение следует.